River 0, Argentinos Juniors 1 y el equipo de Milito consigue vencer al conjunto de Gallardo y es la tercera vez que Milito como entrenador enfrenta a Gallardo y la tercera que le gana le ha ganado todos los enfrentamientos en 2015 con los estudiantes de La Plata 2 a 1, en 2016 con Independiente 1 a 0 y ahora en 2021 con Argentinos Juniors por 1 a 0, un Argentinos Juniors que llevaba 11 años sin ganar el Monumental, la última vez fue en el clausura 2010, partido que gana 1 a 0, el Argentinos del Vichy Borghi que además fue campeón en ese mismo torneo del clausura 2010 y en este partido argentino podemos decir que ganó merecidamente, si bien River tuvo situaciones y momentos para ganar el partido, realmente Argentinos hizo muchos méritos para ganarlo porque hizo jugar mal al River en muchos momentos. Lo comentaba hace un rato cuando hice el video de Racing Rosario Central, que para analizar un partido y para ver los errores de un equipo hay que saber si un equipo juega mal porque simplemente tiene un mal día o porque no sabe qué hacer en el partido o porque el rival lo está forzando a jugar mal. Y en este caso, River no es que cometió errores propios sin mérito del rival. En este caso, Argentinos Juniors forzó a River a cometer varios errores porque fue un equipo que presionó muy bien en la salida, presionó muy bien a Enzo Pérez, sobre todo, que se le complicó en el primer tiempo. Un tipo como Enzo Pérez, que lo destaqué más de una vez, un tipo que juega realmente muy bien siempre o casi siempre y le costó mucho manejar la pelota en el primer tiempo porque Argentinos lo apretaba bien a River, atacaba bastante bien con sus jugadores Ábalos que ya le había hecho un hat-trick a River jugando para Patronato hoy complicó a, a los centrales de, del millonario, Auche también tuvo algunas jugadas interesantes por los costados, atacó bastante bien con Romero sobre todo con Elías Gómez y a River le costaba salir, poco a poco fue teniendo un poco más la posesión pasando los minutos poco a poco River fue teniendo más la pelota pero casi sin generar peligro algunas jugadas aisladas un remate de casco que pega en el travesaño, una muy buena jugada de Carrascal que hoy volvió a tener un partido muy flojo, que generó esa jugada en donde tuvo espacio, hubo una falta que patea de la cruz, un tiro libre, le pega por encima del travesaño y poco más de River que le costó mucho atacar en el primer tiempo, le costó mucho recibir cómodo a de la cruz, le costó mucho atacar con los laterales, casco le costó más allá de esa jugada donde casi hace un gol, le costó llegar porque lo tapó muy bien Argentinos Juniors. McAllister, gran partido del número 4 de Argentinos Juniors, que tapó muy bien las bandas de River. Le costó llegar también con Vigo, que tuvo mal el primer tiempo. Luego en el segundo tiempo sí que mejoró bastante porque River mejoró en el segundo tiempo. Pero hay un mérito importante de Argentinos Juniors, que generó dos jugadas claras. Una fue con Auche, que estaba solo contra Armani. La para de pecho, le pega de una, pero no logra darle potencia al remate y la agarra Armani sin problemas en una jugada donde... Hay un lateral para Argentinos Juniors, la peina Ábalos y Auche casi termina haciendo el gol. El propio Auche tuvo al final del primer tiempo para meter el 0-1, le pega cruzado y tapa excelente Armani un mano a mano. Eso fue el primer tiempo de Argentinos Juniors, muy interesante, insisto, porque lo apretó a River, encontró los puntos débiles porque lo supo forzar porque, insisto, a River le costó mucho salir jugando, Enzo Pérez se sintió muy incómodo, poco a poco se fue soltando más, incluso adelantando posición, porque ya no se metía entre los centrales, sino que se libera un poco, porque, repito, a River le costaba, ante la Cruz no agarraba la pelota, lo mismo Carrascal, y eso forzó a que Enzo Pérez cambie la posición. En sí, seguía siendo el jugador que sostenía el medio campo, pero un poco más adelantado, y esto es un mérito importante de un argentino juniors que le jugó con mucha intensidad a River, y hay que destacarlo porque, por ejemplo, el partido pasado con Dabobe técnico le había hecho un gran partido a River en el empate 1-1 a -1 y esta vez le volvió a hacer un gran partido. Un argentino juniors que no venía bien en la tabla y que hoy gana un partido merecidamente. Y en el segundo tiempo ya cambió un poco el contexto del partido. River pasó a manejar con más calidad la pelota. Los cambios le vinieron bien, sobre todo el cambio de Palavecino, que para mí tuvo un segundo tiempo muy interesante con algunos pases dándole una mayor calidad a la posesión de River, una mayor profundidad en los ataques. Borré que entró en el segundo tiempo por Suárez, que tuvo alguna situación que no pudo aprovechar, un palo de un cabezazo, Julián Álvarez, que jugó muy bien el segundo tiempo. A Argentinos ya le costó mucho más defenderse porque le costó aguantar el ritmo, y es normal, porque aguantar el ritmo de River y la intensidad en todo un partido es muy complicado, y eso es un mérito de Argentinos que, si bien por momentos lo sufrió, lo supo sufrir. Ya en la transmisión recién decían que Chávez fue figura, tuvo dos o tres tapadas muy importantes, sobre todo dos al final, pero para mí es un error decir que Chávez fue figura porque se da a entender que River 
lo peloteó a Argentinos todo el partido y que mereció ganar por goleada y no fue así, repito, tuvo sus momentos en el segundo tiempo, pero en el global del partido River no fue realmente mejor que Argentinos Juniors, pensando también en lo táctico de cómo lo tapó Argentinos Juniors a River, de cómo lo presionó después River, por supuesto, se soltó por momentos en el segundo tiempo entró bien Maidana con algunos despejes con algunas jugadas interesantes en defensa, no entró bien Paradela, que intentó manejar la pelota, pero ya River se descontroló, es decir, empezó muy bien River en el segundo tiempo y poco a poco se fue descontrolando en el partido ya empezó a perder más la pelota porque Argentinos Juniors logró tener momentos de buen ritmo, ese ritmo que perdió en parte del segundo tiempo logró encontrarlo a medida de que River no lograba romper el cero porque tuvo algunas situaciones, un cabezazo repito, de Borré al palo una jugada que se pidió un penal a Borré se podría haber cobrado, yo creo que era penal pero tampoco voy a reducir un partido a una jugada, cuando River realmente no jugó bien como para que diga bueno, hizo todo y no se le cobró un penal no fue el caso le vino bien a Argentinos Juniors los cambios Florentín, el caso de Herrera también que casi termina siendo un gol que justo lo cierra en Sopérez, increíble. El segundo tiempo en Sopérez fue extraordinario. Ya Argentinos Juniors le costó mucho taparlo a él y a los centrales de River. Y realmente fue extraordinario en la recuperación, cómo manejó la pelota con algunos pases. Y ese quite que hace para evitar el 0-1 de Argentinos fue excelente. Repito, el segundo tiempo en Sopérez fue magnífico. Y un Argentinos Juniors que trataba de atacar a la espalda de la defensa de River, trataba de buscar mucho espacio... Y lo encontró en algunas jugadas, por ejemplo, esa que comentaba que cierra muy bien Enzo Pérez. Y realmente hay que criticar el partido de Pablo Díaz, una vez más, que viene de muy bajo rendimiento ya hace tiempo, con varios errores. El gol, a ver, si bien Florentine estaba al lado de él, Pablo Díaz no tiene responsabilidad porque es una buena jugada de Argentinos Juniors, pero me refiero a otras jugadas en una clarísima que merecía ser expulsado por una patada clara de Elías Gómez. Ya se salvó el otro día contra Racing. Esta vez se salva de nuevo y comete varios errores absurdos. Y para ser central de River cometer tantos errores y realmente o no te da el nivel o no te da la inteligencia para estar en River porque no es solo el nivel, sino ser un jugador inteligente y no cometer errores absurdos. Para mí no es simplemente un mal partido. Viene de partidos anteriores, como lo dije antes, ese error que comete en la Supercopa, en el Superclásico, en el último comete un par de errores, en la ida contra Palmeiras también muchos errores y realmente ahí para mí tiene que ver qué hace Gallardo con Paulo Díaz y Argentinos Juniors encuentra el gol al final del partido un golazo extraordinario de Florentín que viene de un saque de Chávez pelotazo largo la peina Herrera se la da a Carabajal que la tira a la izquierda para que la reciba Florentín engancha para el medio y le mete un golazo a River extraordinario imposible para Armani 0-1 para Argentinos Juniors Luego River es cierto que tuvo una situación para empatarlo al final. Doble tapada de Chávez excelente porque River no le quedaba otra. Es decir, ahí ya con el 0-1 River fue a buscarlo con todo el empate y casi lo encuentra más por necesidad que por merecerlo realmente. Repito, River lo podría haber ganado en el segundo tiempo porque las situaciones las tuvo. Pero el control del partido no fue como el que quiso River. No pudo manejar tampoco desde la intensidad porque, repito, Argentino Junior, si bien lo sufrió por momentos en el segundo tiempo... Lo aguantó bastante bien por otros muchos momentos y es un mérito importante del equipo visitante. Triunfo fundamental para Argentinos Juniors, de mérito porque ha hecho mucho para ganar este partido, repito, presionando por momentos en el primer tiempo, manejando muy bien la pelota, generando situaciones de gol. Por ende, para mí es un triunfo merecido de Argentinos Juniors porque ha forzado a que River juegue mal este partido. Otro aspecto a criticar de River, nuevamente la falta de contundencia. Si bien el otro día lo destaqué, que meter cinco goles en una final claramente es de un equipo contundente, también es cierto que lo que le viene pasando a Racing con River es algo psicológico. Ya hay muchos partidos de varias goleadas y que se dieron las dos cosas. Pero realmente que River en casi todos los partidos del campeonato haga figura el arquero rival que erre tantos goles es un problema preocupante porque, repito, River mete pocos goles para la cantidad de situaciones de gol que genera y la contundencia se paga, la ha pagado River en los últimos torneos que fue perdiendo tanto a nivel local como internacional. Así que este es mi análisis del River 0 Argentino Juniors 1. Si querés opinar, si querés comentar este partido, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.